여러분 지금 모자를 뜨고 있는데 지금 보시면 얘가 겹 단위에요. 도톰하게. 단위 여기가 밑에가 도톰해요. 접은 것처럼. 근데 접은 거랑은 좀 다른. 그래서 잘 보면 이렇게 선이 있고요. 조금만 더 뜨고 싶거든요. 너무 숏으로 나오면 은또 약간 느낌이 안살것 같아서 살짝 길게 어, 살짝만 더 길게 뜨고 싶은데 지금 실이 부족해요. 아예 부족한 건 아니고 우디가 좀 커만 아니고 실이 요만큼밖에 없거든요 지금 보이세요? 야 엉덩이 너무 카메라 앞에 있는 거 아니에요? 내려가 주세요. 오차 실이 지금 이렇게밖에 없습니다. 저 원래 이걸 추가 주문해야 되나 생각했는데 옛날에 산 실이거든요. 제가 장롱 뜨개라서. 단종이 됐어요. 없어요. 그래서 이 가지고 있는 거 내에서 반드시 끝을 봐야 되기 때문에 레오 모자 예쁘죠? 굉장히 볼드해가지고 멋있을 것 같아요. 아, 한번더 뜰까 말까 뜰까 말까 안될것 같죠? 초록색 마커 들어가나? 어 들어가네. 이건 치아오구 컴플리 세트에 들어있는 마커예요. 이 파우치 앞에 앞주머니가 이렇게 있거든요. 지퍼로. 이 안에 마커랑 막 케이블 커넥터랑 조임키랑 다 들어있었더라고요. 몰랐어요. 여기가 실이 너무 두꺼워서 새끼손가락에 걸린 게 바로바로 안 딸려와요. 그래서 새끼손가락 안 걸고 그냥 이렇게 하고 있어요. 아주 성질머리 더러워지기 딱 좋은 실과 실의 조합입니다. 아이고 환장하고 아이고 빡빡해라. 쥐어주고요. 아차. 그리고 마커. 코도 잘안 보이고 뭐 바늘도 잘 걸리고 평소보다 몸에 힘도 살짝 더 들어가긴 하는데요. 굉장히 빨리 뜹니다. 도톰하고 또 볼드하게 나오는 디자인이 주는 힙스러움이 있잖아요. 멋스러움이. 뭐한 2시간이면 뜰걸요? 겹다는 생각해도. 어디에 이러세요? 응 엄마. 응 엄마 엄마. 응 하품. 응 잘했어. 왜? 모자는 굉장히 이쁘게 나오고 있습니다. 이 실을 통과시킬 만한 돗바늘이 없네. 짜투리 실. 이렇게 짜투리 실을 돗바늘에다가 연결을 해주고 이렇게 꼬리실에다가 묶어줄게요. 이런 식으로 돗바늘을 사용할 수 있게 됐습니다. 완성했습니다. 너무 잘 나왔어요. 이 겹단의 비밀을 좀 알려드리자면 부클실이 부족해가지고 이 안쪽 겹단 쪽도 부클실을 사용을 하면 은 100% 부족할 것 같은 거예요. 그래서 이 안감은 <웃음> 안감은 다른 실이에요. 어차피 안쪽이라 보이진 않겠지만 또 이만한 두께가 나오질 않아가지고 두께 맞추려고 가지고 있는 좀 부드러운 실들 있죠. 이마에 닿는 부분이니까 이마에 닿아도 전혀 거부감이 없을 좀 굉장히 부드럽고 좋은 실들 뭉쳐가지고 비슷한 두께 만들어내서 이렇게 안쪽에 싹 숨겼습니다. 그래서 어떻게 보면 피부는 좀더 편안할 수 있겠어요. 만약에 여기 뭐 묻으면 은 세척하기도 사실 이 실보다는 편할 것 같고 이거를 이쯤 뜨다가 생각나가지고 이맨 밑에 단부터 코를 주워가지고 코를 주워서 연결해서 이 안쪽 끝으로 겹단 딱 만들어서 위에서부터 이어서 뜬 거거든요. 이 짓을 안 했으면 훨씬 빨리 완성했을 텐데 뭐한 2시간이면 끝날 모자라고 저는 보거든요. 짜잔. 귀엽죠? 너무 귀엽습니다. 그럼 잠시 광고 타임 있겠습니다. 민감 피부용 보습크림의 아이콘 같은 존재인 에스트라 아토베리어 365 크림이 출시 이후 5년 만에 처음으로 업그레이드가 됐습니다. 워낙에 많은 분들의 사랑을 많이 받아온 제품이잖아요. 그래서 이번 업그레이드 소식에 혹여나 어, 그동안 내가 잘 쓰던 제품이 변한 거면 어떡하지? 라고 이제 걱정하실 수도 있는데 바뀌었다 보다는 더 좋아졌다에 훨씬 더 가깝고 기존 제품의 이제 사용감과 보습감 같은 이제 장점들은 거의 그대로 유지를 했기 때문에 안심하셔도 됩니다. 실제로 에스트라에서 굉장히 오랫동안 신중하게 준비를 해서 이렇게 기능적으로 깔끔하게 업그레이드가 된 거고 저도 이 아토베리어 369 크림을 좋아해서 몇통 비웠었기 때문에 뭐 제형이나 사용감 등의 변화를 잘 비교해서 설명해 드릴 수 있음에도 처음에 뭐가 바뀌었는지 잘 몰랐어요. 그 정도로 뭐가 이렇게 확 바뀐 거는 아니에요. 근데 이걸 계속 쓰다 보니까 알겠는 게 제형이 이전보다 훨씬 더 부드러워졌어요. 가벼워진 건 아니고 부드러워졌어요. 딱 
펴 바를 때더 소프트하고요. 근데 또이 제품이 피부에 이제 세라마이드 코팅을 이렇게 해주는 제품이다 보니까 이제 딱한 가지 아쉬운 점이 있었다면 바르고 나서 미묘한 텁텁함이 있었어요. 근데 이번 제품은 다 바르고 나서도 그런 뭐 답답함이나 텁텁한 느낌 없이 깔끔하게 마무리가 돼요. 이 안에는 보습 캡슐이 이제 콕콕콕 들어있단 말이에요. 이 캡슐이 피부 위에서 부드럽게 녹으면서 캡슐 속 세라마이드가 이제 무너진 피부 장벽의 빈틈을 채워주면서 보습막을 이렇게 싹 만들어주는 건데 기존보다 훨씬 더 길고 촘촘한 세라마이드 2종이 추가된 고밀도 캡슐로 업그레이드가 됐어요. 그래서 기능은 더 강력해졌지만 피부가 느끼는 답답함은 오히려 더 줄어들었다는 게 개인적으로 가장 만족스러운 포인트고 그래서 기존 제품은 뭔가 당연히 민감 피부와 건 남성 피부만을 위한 제품인 그런 느낌이 들었다면 이번 제품은 훨씬 더 많은 피부 타입에서도 좋아하실 것 같다는 생각이 듭니다. 민감 피부를 위해서 더 좋아진 건데 다른 모든 피부들도 당연히 너무나 편하게 잘 사용하실 수 있다는 거죠. 저는 이전 제품에 딱히 불만은 없었지만 굳이 고르자면 이번 제품이 훨씬 더 마음에 들어요. 그리고 이거는 보습 크림이다 보니까 싹! 또 피부에 흡수돼서 사라져버리면 안 되는 거거든요. 보습은 누가 해 그럼? 흡수될 건 흡수되고 장벽 강화를 위한 보습막은 보습막대로 이제 피부 위에 오래오래 들러붙어 있어줘야 아 보습감이 좋다라고 말을 할 수가 있는 건데 그러기 위해서 캡슐이 들어있는 거예요. 캡슐이 아닌 제형에 비해서 잔존율이 190%나 높아서 바른 즉시 피부에 보습막을 단단하게 형성을 해준다고 해요. 실제로 이거를 바르고 나서 손을 씻으면 은 다른 크림들은 이제 씻자마자 손에 하나도 남는 게 없게 되는데 이 크림은 바르고 나서 손을 씻으면 계속 보습막이 손에 남아있는 느낌이 들어요. 이게 흡수가 안 돼서 겉도는 그런 게 아니라 이 캡슐 속 세라마이드 자체가 피부 장벽에 필요한 성분이다 보니까 말 그대로 피부 장벽에 오래오래 이제 머물러 줘야지 맞는 거라서 보습막이 유지된다는 라 거는 그저 자기 역할을 잘하고 있는 겁니다. 그리고 이번에 업그레이드 기념으로 올리브영 프로모션도 크게 들어갔는데요. 그리고 80ml짜리 정품 두개 들어있는 더블 기획 세트가 2월 한달 동안 25% 할인 들어가서 44,500원인데 2월 15일 단 하루 오특 행사에 맞추시면 은 41,900원으로 한 개당 2만 원 꼴인 데다가 레스트라 베스트 제품 5종 샘플 세트까지 선착순 한정 수량으로 증정 나가거든요. 그래서 관심 있으신 분들 혹은 기존에 이 제품 계속 쓰셨던 분들도 이번 제품 역시 굉장히 만족하실 테니까 오특으로 혜택 가장 좋을 때 맞춰서 구매하시는 걸 추천드리고 또요 같은 라인의 로션도 되게 좋아하시는 분들 많더라고요. 어, 로션도 이번에 크림이랑 같이 업그레이드 됐다고 하니까요. 이 점도 참고해주세요. 
요 색감이 어, 잘안 잡히네요 <웃음> 실제로는 더 핑키핑키한데 굉장히 청보라색처럼 나오네 착용하면 이렇게 됩니다 귀까지 이렇게 살짝 덮어서 쓰는 게더 예뻐요 좀 두툼한 겹단으로 싹 감싸주는 느낌이 들어야 돼서 만족합니다 짜잔 레몬 탕후루입니다 왕가 탕후루 에서 파는 거 너무 맛있어요 요즘 완전 빠져가지고 짜잔 이렇게 아무리 열려도 시럽이 떨어지더라고요 아무리 열려도 굉장히 이게 입가심용으로 좋고 너무 맛있습니다 그리고 상당히 도톰해요 거의 파인애플 수준의 과육 사이즈거든요 보통 레몬을 이런 식으로 두툼하게 썰어가지고 한입에 왁 넣을 일이 잘 없잖아요 그래서 저 처음에 좀 되게 놀랬어요 이렇게까지 시원시원하게 잘라서 넣는다고? 하면서 엄청 두껍거든요 너무 맛있어 이렇게 얼려 먹으면 진짜 맛있어요 안신 건 아닌데 이제 설탕 코팅이 다 중화를 시켜주기 때문에 밸런스가 엄청 좋아요. 짜잔! 쇼팁을 샀습니다. 쇼팁이 뭐냐면요. 말 그대로 엄청 쇼한 팁입니다. 완전 바늘, 진짜 바늘. 5cm입니다. 음, 너무 귀여워. 너무 귀엽고 너무 예뻐요 완전 이 나무 결도 살아있고 진저가 생긴 거는 완전 제 스타일이네요 예쁘네 안녕 마커야 오늘 오늘 엉덩이를 혼자 즐겼다던데 얘는 왜 시비고 왜 얘만 시비야? 한 코를 빼먹었을 리 없네 우디야 우디야 저리 가봐 엄마 지금 굉장히 아이고 그 실을 그렇게 아이고 잠깐만 실좀실좀 좀, 실 잠시만 실좀 가져갈게 어실좀 가져갈게 그렇지 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 응. 
조카 선물로 모자를 세 개를 떴고요. 스몰, 미디엄, 라지입니다. 스몰, 미디엄, 라지. 이제 스몰은 좀 작나 싶긴 한데 딱 맞을 것 같고 허니우드를 4mm 바늘로 떴어요. 이제 조그맣다 보니까 4mm 바늘로 떠도 금방 떴는데 가장 촘촘하긴 합니다. 확실히 너무 빡빡하진 않은데 가장 힘이 있어요. 그만큼 신축성도 살짝 떨어지는 느낌은 있지만 괜찮아요. 완성도 높게 나왔고 그리고 요건 4.5mm 4.5mm 바늘로 코를 4코씩 늘린 거예요. 60코, 64코, 68코 이렇게 4코씩 올렸고 요거는 라지. 요거는 라지고 라지 사이즈 같은 경우에는 지금 제 조카한테 조금 클 수도 있는데 조금 사이즈가 널널하면 그만큼 더 애기가 오래 쓸것 같아서 가장 무난한 베이지 컬러로 했습니다. 아주 여기저기 코디하기가 좋죠. 그래서 오늘부터 연휴 시작이라 심심하기도 해서 언니네 집 놀러 가기로 했습니다. 망고도 볼겸요